E quando ela foi ouvir ele? Aí ela me ligava 24 horas, me ligava enchendo o saco pra eu não dar a entrevista, porque é, é, eu tinha que ter autorização. Sim, você tem que ter minha autorização. Eu falei, não, não tenho que ter sua autorização. Eu dou entrevista a quem eu quiser. Quando foi preso o segundo integrante, eu tava recebendo a, a TV Eratu lá em casa. Eu nunca esqueço desse dia. E aí ela me ligou, só que ela tinha que me ligar, eu era a vítima. Isabela, a gente conseguiu prender o segundo integrante. Não, não fale pra ninguém ainda, né? Pra mídia nenhuma. Oxe, na mesma hora eu falei pra temperatura, sai daqui, vá pra, pra delegacia. Que tá prendeu o segundo agora. Qual motivo? Quando chegou lá, a TV Bahia estava lá. Ela tinha dado uma exclusiva pra ah, TV Bahia. Okay. Então você entende as coisas como funciona, só que comigo ela pegava embaixo, porque ela ia e eu ia, batia de frente com ela. Até que ela, ela falou, quando ela falou, eu vou te proibir, eu falei, você não vai me proibir de nada, porque eu não estou falando nada em relação às suas investigações, eu estou falando, só que ela, quanto mais eu falava na mídia, mais ela era cobrada. Uhum. E ela não tinha aprendido o segundo elemento ainda, né, o terceiro. E aí, ela ficou meio preocupada. E aí, depois disso, é, o que que aconteceu? Ela começou a me ligar, querendo que eu fosse reconhecer o tal do segundo. Falando, não me lembro do terceiro que tava atrás de mim. Que era o terceiro. Não me lembro. Eu lembro do braço dele. Eu lembro que ele era uma pessoa escura, pele mais escura, cabelo, cabeça mais, mais menorzinha. E, eu, e ele tinha cor de pele mais escura. Só isso. Eu não vou julgar uma pessoa por essa característica. O outro eu lembro muito bem. Porque eu olhava muito pra outro. Que se eu virei pra cá. Sim. Então eu via muito. O que tava atrás de mim eu via muito pouco. Aí ela, você vai deixar solto o homem que estava em cima de você há 20 dias atrás. E não sei o que. Começou na pressão psicológica. Quando eu fui para a delegacia, eu imaginei o quê? Que eu ia achar um espelho mágico, que eu ia estar numa ah, sala. Oxe, era você e o cara. Eu comecei a chorar, a me desesperar. Isso na Deanda. Na Deanda, delegacia especializada para as mulheres. Aí eu falei, gente, o que é isso aqui? Aí ela, não, para mim. Vou botar ele aqui. Botou ele mais adiante, me botou em uma sala assim, abriu a portinha de canto. Olha aí, Isabela, vê se você consegue identificar. Eu falei, doutora, pelo amor de Deus, eu não consigo identificar. Eu não sei que... Eu não não lembro da crescida do terceiro. Eu estou passando mal, eu quero ir embora daqui. Porque eu, eu fui casada com o meu ex-marido, ele era policial civil. Eu nunca tinha ido na delegacia, porque eu tinha pavor mesmo de delegacia. Então, assim, meu primeiro contato foi aquele de delegacia daquele tipo. Então, eu já estava cheia de trauma, cheia de dores, cheia de coisas, cheia de lesões. Eu falava, gente, como é que pode um negócio dessa mulher sofrer tudo isso? E aí eu fui pra casa desesperada, chorando. No outro dia eu vi só na televisão que ela tinha conseguido prender esse terceiro. Sim. De forma que ela, que ela aprendeu de forma errada, né? Então, assim, é triste. Aí depois ela veio me questionar isso. E aí eu falei pra ela, por que a senhora não vai no presídio? O Fábio tá lá preso. Quem contratou os outros dois homens foi ele, doutora. Não fui eu, não. Não sou eu que tenho que lhe dizer quem é o terceiro. <música>